Um casal bandido tinha um jeito de furtar bem simples. Tão simples que mal levantava suspeita. Ó, oh, ó, oh, saca só. Eles chegavam de carroça na frente das casas e aí fazia assim, ó. Lá na minha cidade eles fazem muito isso, né? Fazia assim, chega na porta da casa. Ô, oh, seu fulano, tá em casa? Aí bate palma. O pessoal do interior conhece bem isso, né, Vitão? Pois é, eles faziam esse esquema, como se estivesse chamando alguém. E era desse jeito que eles conferiam se a casa estava vazia antes para invadir e depois furtar. Essa resenha você vai ver agora aqui na tela do Defile. Qual o seu nome? Qual o nome desse ano? Liliane. Liliane, Liliane de quê? Alves Oliveira. Qual a sua idade, Liliane? Tô fazendo 44, tô virando 22 duas vezes. 44. E por que, que você tá preso hoje aqui no CIOPS de Águas Lindas? Local errado, na hora errada. O que, que você tava fazendo nesse local errado e na hora errada? Eu a carona pra ir ver minha filha, mas tá bom. A carona de quê? Hã? Você tava andando de quê? Que é essa carona? Eu peguei a carona com o Bruno, que ele mora perto da minha filha, lá na invasão. Aí eu fui pegar uma carona. Qual a tua idade, Bruno? 28. Por que, que você tá preso hoje aqui no CIOPS de Águas Lindas? Eu f... furtei. Você tava em posse de uma carroça e começou a furtar as residências ali. Não, só foi essa vez, só uma vez. Deparamos lá com, com um cidadão que apontava para uma determinada localização, né, uma localidade dentro do mato. E ao checar e verificar lá o fato, encontramos lá um, um indivíduo né, em atitude suspeita. E ao ser abordado e, e colocado no chão lá, é, observamos que tinha uma mochila e que estava cheio de produtos e demos voz de prisão, né? E logo em seguida continuamos o patrulhamento e encontramos outro indivíduo em atitude suspeita e também demos voz de prisão. Você tem um apelido, né? Qual é o seu apelido? Demorou. Oi? Dilícia. Por que você tem esse apelido de Dilícia? Porque eu cuido de mulheres em cabaré. Cuido de mulheres em cabaré? Isso. E agora você voltou para o Ciópolis, foi presa novamente? Foi. E a segunda vez que eu tô sendo inocente, mas eu tô falando que eu vou virar o que não presta. Sério? Você, vai... você, você saindo da prisão, você vai... Eu vou falar de verdade, comecei presa ser... de verdade. É? Eu tô sendo presa só de mentirinha, gente. Agora você vai roubar de verdade. É. Aí, pelo menos, eu vou aparecer na reportagem sorrindo. Foi eu, fui eu, né, não? Você vai confirmar tudo. Você não filmou isso que eu falei, não. Filmou. Vou, vou, amigo, vou. Vai roubar novamente, que roubar? agora vai, vai, vai entrar pro crime. Vai, tá, você quer aprender, você é, quer entrar pro crime. Porque eu tô sem crime Mas você já tá presa já. É a segunda vez. Segunda vez. Uma vez por causa da minha filha. E o mandado de prisão que você tinha lá em, Bra... Tem lá em Brasília? Era 71, quando era mais nova que eu contava história. Contava história? Que tipo de história que você contava? Pra ganhar um otário. Era? Hum. Como é que você ganhava esses otários? Ah, eu não explico não, você me desculpa, não. não. E aí eu vou ensinar o público, não. Ah, você vai ensinar o público pra ser um 71, né? Não. Assim, um 71. Mas todo brasileiro é um 71. Todos. Às vezes vocês estão fazendo graça comigo. Vocês não vão pôr mosquinha, não, né? Não, tem hum, Tá, eu sei. Quando chegar lá, a primeira coisa que eu vou pedir qual? A gente liga a televisão. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Tá bom. E tá aqui, eu sei que vai ter maldade, ó, amigo, não tem, exagera tem, na maldade, não. Tá bom. E essa situação da filha da senhora? De qual da minha filha? A que é. foi estuprada? Isso, que a senhora foi presa. Não, essa foi minha filha que ela roubou uma chapinha e um estojo de maquiagem. Na época, eu estava pegando a transferência dela e ela aprontando. Quando eu fui ver, já estava presa, né, e com mal. De menor, e eu tô do lado dela chamando, né? Então eu sou a culpada, né? Então eu não tava junto lá. Mas eu, eu pensei que não tinha nada, que eu falei pra ela, abre a bolsa, quem não deve não tem. Ela abre a bolsa cheia de flagrante. Ai, que vergonha. Fazer o quê, né? Mas vai, vai puxar agora de boa a cadeia lá, tranquilo? Mas eu puxo de boa. Mas agora você falou que sair vai piorar a situação. Mas é porque toda vez que eu, eu não, não apronto, amigo, eu te juro. Você não coloca lá dentro, não vai mal, não. Vou tentar ser ladrão um dia. Antes de eu morrer, nem que seja no cemitério, né? E malandro é malandro, mané, mané diz pra mim.